ஹலோ மேடம் ஹாய் மீரா மேடம் நம்ம இன்னைக்கு வந்து ருசி ருசியில் என்ன சமைக்க போறோம் இன்னைக்கு ஒரு சாலட் பண்ணலாம் காய் சாலட் சாலட் வந்து எவ்வளோ ஃபைபர் இருக்கு இல்லையா யூஸ்வலி வி அவாய்ட் ஃபைபர் குக்கடு ஃபுட்டு தான் நிறைய சாப்பிடுறோம் இதுவே இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இம்ப்ரெசிவா பிரசன்ட் பண்ணா ஐம் ஷியோர் எல்லாத்துக்கும் அது ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம செய்ய போறது வந்து தாய் சாலட் தாய் சாலட் ஒரு டவுட் எப்பவுமே சாலட் வந்து ஜஸ்ட் நம்ம வந்து இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துட்டு மிக்சிங் தான் பண்ணுவோம் டைரக்ட் ஸ்டவ் வச்சிருக்கோம் ஓகே இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரெசிவா பிரசன்ட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு ஷீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸ்பிரிங் ரோஸ் அது டீப் ஃப்ரை பண்ணிட்டு அது மேல வி ஆர் கோயிங் டு பிரசன்ட் த சாலட் ஓகே ஸ்கூஸ் மீ அந்த வெஜிடபிள் ஸ்டோர்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அங்க கிடைக்கும் வெரி சீப் ஆல்சோ ஏன்னா இந்தியாலேயே இதெல்லாம் இப்போ க்ரோ பண்றாங்க அண்ட் இது வந்து குக்கும்பர் வெல்ட்ரிக்கா ஸ்பிரிங் ஆனியன் பன்னீர் வந்து கொஞ்சம் குட்டி குட்டியா கியூப்ஸா கட் பண்ணி நான் கொஞ்சம் ரொம்ப டீப் ஃப்ரை கூட இல்ல இல்ல ஒரு டூ டூ த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டு சாட்டே பண்ணுவோம் கோல்டன் ப்ரௌன் எனி நட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நான் பிக்கான்ஸ் எடுத்துக்கேன் வால்நட் எடுத்துக்கலாம் கடலை இருந்த கடலை இல்லாட்டி ஆல்மண்ட்ஸ் எனி திங் நம்ம என்ன கிரீன் சில்லி கொஞ்சம் பூண்டு சோய் சாஸ் இது ப்ரௌன் சுகர் இது வந்து பைனாப்பிள் ஜூஸ் பைனாப்பிள் ஜூஸ் கடைகளில் கிடைக்கிற ஜூஸ் ஆமாம் இல்லாட்டி நம்ம ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் சால்ட் அண்ட் எண்ணெய் எண்ணெய் தான் வாண்ட் அண்ட் ஷீ ஓகே ஸோ சாலடை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஏன்னா ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ட்டும் ஒவ்வொரு விதமான டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்னென்ன சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பைனாப்பிள் இது வந்து கொடமிளகா சிகப்பு கதர் கொடமிளகா எடுத்துருக்கோம் அண்ட் பேசல் லீவ் பேசல் லீவ் வெள்ளரிக்காய் வெங்காயத்தால் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அண்ட் பனீர் பனீர் வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு அதை வந்து சும்மா அப்படியே சாட்டே பண்ணி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் சாட்டே பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அண்ட் நட்ஸ் எனி நட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து பிக்கான்ஸ் எடுத்துருக்கோம் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் பைனாப்பிள் ஜூஸ் கொஞ்சம் சுகர் ப்ரௌன் கலர் சுகர் அண்ட் சோயா சாஸ் கொஞ்சம் அப்புறம் நல்ல பொடியாக நடத்தின பச்சை மிளகா அண்ட் பூண்டு வேணும் எண்ணெய் தேவையான அளவு அதுக்கப்புறம் வாண்டிங் ஷீட்ஸ் அந்த வாண்டிங் ஷீட்ஸ் தான் நம்ம பொறிக்க போகும் ஸோ அதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் வேணும் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா எண்ணெய் சூடு ஆட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ட்ரெஸ்ஸிங் தான் இது நம்ம ஆயில் கூட இதில் கிடையாது ஸோ இதில் வந்து பைனாப்பிள் ஜூஸ் பைனாப்பிள் ஜூஸ் சோயா சாஸ் சோயா சாஸ் சோயா சாஸ் ஒரு டீ ஸ்பூன் போடுறேன் ஏன்னா மைண்ட் கோட்டிங் தான் கொடுக்க போகிறேன் லாஸ்ட்டு ப்ரௌன் சுகர் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் டீ ஸ்பூன் ரெண்டு டீ டீ ஸ்பூன் ப்ரௌன் சுகர் கொஞ்சம் சால்ட் அண்ட் பூண்டும் பச்சை மிளகாவும் லேசாக இடிச்சு போட போகிறோம் நல்லா மின்ஸ் பண்ணி நான் மிக்சியில் கரைச்சுனா ஜூஸ் விட்டுக்கும் அதனால ஃப்ரெஷ்ஷாக இடிச்சு போட்டால் நல்லா கொஞ்சம் பச்சை மிளகாவும் அதில் போட்டுடலாம் போட்டுடலாம் கொஞ்சம் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பெரிய பல்லு பூண்டு எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒரு பூண்டு போடும் இல்லையா நம்ம ஒரு பல்லு போடணும் சின்னதாக இருந்தால் ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் சிலசமே இந்த பழுத்த பச்சை மிளகாவே ரெட் கலரில் இருக்கும் இல்லையா ஆமாம் அது இன்னும் இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஓகே வீட்டில் இருந்து பழுத்து போயிடும் இல்லையா பைனாப்பிள் ஜூஸ் சோயா சாஸ் ப்ரௌன் சுகர் உப்பு பச்சை மிளகா பூண்டு பூண்டு நெல்லே பாருங்க உங்களுக்கு இட்ஸ் நல்லா ப்ரௌன் சுகர் மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் இது பண்ணிட்டு ஓகே இது அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் 
கிண்டி போய் என்ன சூடாயிடுச்சு நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு வாண்டன் ஷீட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எப்பவும் போல நம்ம இது போட்டு கவர் பண்ணி வச்சா உங்களுக்கு இது ஆகாது போரா கட் பண்ணிக்கலாம் பெஸ்டா இருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம் ஏன்னா கீழே இட்ஸ் கொண்டு போய் த பேஸ் இந்த சைஸ்ல கிடைக்கும் அப்ப ஃபுல்லாவே நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இப்ப டீப் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ரெடி என்ன நல்லா சூடாயிருச்சு குட்க ஆயிடும் அதனால ஒன்னு ஒன்னா போட்டுக்கலாம் நம்ம நடுவுல பிரஸ் பண்ண கப் மாதிரி வாங்கலாம் ஈஸியா ஓகே ஸோ வாண்டிங் ஷீட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து சாலடுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி ரெடியாக வச்சிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ட்ரெஸ்ஸிங்கில் வந்து என்னென்ன பொருட்கள் சேர்த்தோம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ சோயா சாஸ் பைனாப்பிள் ஜூஸ் ப்ரவுன் சுகர் பூண்டு இஞ்சி உப்பு இந்த ஆறு இன்க்ரீடியனும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அண்ட் வாண்டன் ஷீட்ஸ் வாண்டன் ஷீட்ஸை வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் அதாவது ஒரு பெரிய வாண்டன் ஷீட்டை நம்ம வந்து நாலாக கட் பண்ணியிருக்கோம் கட் பண்ணி தனித்தனியாக வந்து அப்பளம் மாதிரி பொறிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்க நம்ம வந்து வாண்டன் ஷீட்ஸை அப்பளம் மாதிரி பொறிச்சு வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக இந்த சைஸில் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி அது அப்பளம் மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பொறிச்சு வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த சாலடை வந்து எப்படி அவங்க ரெடி பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ மேம் இப்போ வந்து இது ரெடியாக இருக்கு ஆமாம் அண்ட் ட்ரெஸ்ஸிங்கும் ரெடியாக ரெடியாக இருக்கு இல்லையா ஸோ எப்படி சாலட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஓகே ஸோ இது ரெண்டும் ரெடி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நெக்ஸ்ட் வில் மிக்ஸ் இந்த சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங்கோட எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் ஓகே ஸோ நம்ம எல்லா வெஜிடபிள் ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கு எவ்வளோ கோட்டிங் வேணுமோ அதெல்லாம் ரொம்ப வாட்ரி ஆகிடும் ஓகே அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் ஆமாம் பைனாப்பிள் <laughs> யூஸ்வலா அவங்க டோஃபு ஆட் பண்ணுவாங்க நான் வந்து நம்ம இந்தியன் வேர்ஷனா இருக்கட்டும் பண்ணிடுறேன் டேர் பண்ணிப்பேன் ஒரு மூணு நாலு சேர்த்து சுருட்டிட்டு ஒன்னு மேல இப்படி ஒண்ணு வச்சு நல்லா அப்படி வெத்தல மாதிரி சுருட்டி பிச்சு போட்டு இது <laughs> Very simple. It's a very yummy salad. It's very tasty. Mm-hmm. Mm-hmm. Even a coat of paint is stirred. Mm-hmm. Mm-hmm.
ஸோ தனித்தனியாக இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அந்த தனியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சோம்னா வாண்டன் ஷீட்ஸை பொறிச்சு எடுத்த உடனே இதை எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் கொடுத்து நல்லா கோட் பண்ணி ஆமாம் கொடுத்து நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் யூஸ்வலாக இப்போ கெஸ்ட் வராங்க வச்சுக்கோங்க ட்ரெஸ்ஸிங் தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி இது தனியாக வறுத்து வச்சுட்டு எல்லாம் வறுத்து ஜஸ்ட் மிக்ஸ் வந்து பண்ணலாம் ஆர் யூ கேன் கீப் ஆஸ் சாலட் கவுண்டர் வைப்பாங்க சாலட் பார் அவங்க அவங்க எது வேணுமோ போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் ஜஸ்ட் ஒரு பெட் மாதிரி கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி ஈச் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றும் டாப் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு கீழே ஒரு பெட் ஆஃப் இது மாதிரி பண்ணுறேன் பார்க்குறவங்க யாருமே இது வந்து வாண்டிங் ஷீட்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆமாம் அரிசி அப்புறம் மாதிரி பழங்கள் இருக்கு காய்கறிகள் இருக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாவும் இருக்கும் நினைக்கிறேன் வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு பிளேவர் இருந்தது காய்கறிகளும் அந்த ஃப்ரூட்ஸும் வந்து ஸ்பெஷலி ரொம்ப ஜூசியா இருக்கும் ஆமா அண்ட் நட்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் அது வந்து கிறிஸ்பியா இருக்கும் பன்னீர் அண்ட் அந்த அண்ட் இன்னொரு ஹைலைட் வந்து அந்த வாண்டன் ஷீட்ஸ் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி அது பண்ணதுதான் ரொம்ப இதா இருக்கு ஆக்சுவலி அந்த சர்விங்கே பாக்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆமா அப்ப பேசிங்க இது ஒண்ணு சாப்பிட்டாலே ஃபில்லிங்கா இருக்கும் இந்த கேஸ்லி சாப்பிட்டு ஒரு மில்க் கிளாஸ் குடிச்சா ஐ மீன் கிளாஸ் ஆஃப் மில்க் குடிச்சா குழந்தை தே வில் லவ் திஸ் சாலட் எஸ் ஏனா ஃப்ரூட் சோர் சேலையா சோ ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கு அண்ட் வந்து சில சமயம் வந்து காரம் தூக்கலா இருந்தா இது சாப்பிட முடியாது அதனால தான் வந்து நீங்க ரொம்ப கவனமா அந்த பச்சை மிளகாவும் பூண்டும் சேத்தீங்க இல்லையா சோ ஐ திங்க் ரொம்ப பேலன்ஸா ரொம்ப நல்லா இருக்கு அண்ட் Dressing ரொம்பவே டேஸ்டியா இருக்கு சோ கண்டிப்பா நீங்களும் இந்த மாதிரி வித்தியாசமான சாலட் அப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்க थैंक यू so much मैम ரொம்ப யம்மியான சாலட் எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க வெரி டேஸ்டி थैंक यू இன்னைக்கு நாம பார்த்த தாய் சாலட் 